sodium silicate quad yokka rasayana namu sodium silicate urea yokka rasayana namu urea yokka rasayana namu carbamide urea yokka rasayana namu carbamide hypo hypo photo photo film lanu కడగడానికి లేదా ఫోటో ఫిల్మ్లను అభివృద్ధిపరచడానికి ఉపయోగించేటువంటి రసాయనమైనటువంటి హైపో సోడియం తయోసల్ఫేట్ సోడియం తయోసల్ఫేట్ పొటాషియం క్లోరైడ్ ఎక్స్ప్లోజివ్గా ఉపయోగిస్తారు ఎక్స్ప్లోజివ్గా ఉపయోగించే రసాయనం పొటాషియం క్లోరైడ్ వెన్నిగారి యొక్క రసాయన నామం ఎసిడిక్ ఆమ్లం సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు సాధారణంగా మనకి బండలు లేదా చలువు రాత్రి సాధారణంగా మనకి ఇళ్లను ఇళ్ల లోపల ఫ్లోరింగ్కి ఉపయోగించేటువంటి సాధ రాతి బండల యొక్క రాతి బండల్లో కనిపించేటువంటి రసాయనమైనటువంటి క్వాడ్జ్ సోడియం సిలికేట్తో ఏర్పడి ఏర్పడింది యూరియా ఎన్హెచ్ టూ సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ టూ ఎన్హెచ్ టూ సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ టూ అనే రసాయనంతో ఏర్పడినటువంటి రసాయనం యూరియా నెక్స్ట్ హైపో సోడియం తయోసల్ఫేట్ హైపో యొక్క రసాయన నామం సోడియం తయోసల్ఫేట్ పొటాషియం క్లోరైడ్ లేదా కేసీఎల్ను విచ్ఛిన్నకారి లేదా ఎక్స్ప్లోజివ్గా ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు ప్రధానంగా ఏ ఏ మూలకానికి ఎటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోబోతున్నాం అలోహం అయినప్పటికీ లోహ లక్షణాలను చూపించే మూలకం అలోహ లక్షణాలు అలో ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ నాన్ మెటల్ అలోహమైనప్పటికీ లోహ లక్షణాలను చూపించేటువంటి మూలకం అర్థమవుతున్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ మెటల్ అలోహమైనప్పటికీ లోహ లక్షణాలను చూపించే మూలకం కార్బన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కార్బన్ కేమని చెప్పుకున్నాం బీయింగ్ ఏ నాన్ మెటల్ అలోహం కానీ ఎటువంటి లక్షణాలు చూపుతుంది లోహ లక్షణాలను చూపే లోహ లక్షణాలను చూపే అలోహం కార్బన్ లోహ లక్షణాలను చూపే అలోహం కార్బన్ మొట్టమొదటిసారిగా మానవుడి చే ఉపయోగించబడినటువంటి మూలకం ఇది చాలా సార్లు అడుగుబడినటువంటి క్వశ్చన్ మొట్టమొదటిసారిగా మొట్టమొదటిసారిగా మానవుని చే ఉపయోగించబడినటువంటి మూలకం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఆలోచించబడి మొట్టమొదటిసారిగా మానవ చే ఉపయోగించినటువంటి మూలకం అంటే సాధారణంగా ఇనుమను కుడ్డారు ఇనుమును కరిగించడానికి అధిక ఉష్ణోగ్రత అవసరమవుతుంది కనుక మొట్టమొదటిసారిగా మానవుని చే ఉపయోగించబడినటువంటి మూలకం వచ్చి కాపర్ మొట్టమొదటిసారిగా మానవుని చే ఉపయోగించబడినటువంటి మూలకం కాపర్ నెక్స్ట్ అత్యధిక సాగుదల సామర్థ్యం అత్యధిక సాగుదల సామర్థ్యం కలిగినటువంటి మూలకం బంగారం హైయెస్ట్ మాల్యుబిలిటీ కలిగినటువంటి అత్యధిక సాగుదల కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు ఏ మూలకానికి కూడా అంత మొత్తంలో సాగుదల సామర్థ్యం ఉండదు అనేక రకాలైనటువంటి ఆర్నమెంట్స్ అనేక రకాలైనటువంటి డైమెన్షన్స్లో ఒక ఆభరణాన్ని తయారు చేయగలుగుతున్నాము అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే దానిలో ఎవరిని కలుపుతున్నాము దానిలో ఉన్నటువంటి ఏ లక్షణం మాల్యుబిలిటీ లేదా అత్యధిక కరుగు తరు సాగుదల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వైట్ కోల్ తెల్ల బొగ్గు తెల్ల బొగ్గు వైట్ కోల్ యొక్క వైట్ కోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డైమండ్ బొగ్గులోని రసాయనం కార్బన్ డైమండ్ లోని రసాయనం కార్బన్ కాకపోతే కార్బన్ కలిగి తెల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు వైట్ కోల్ అదేమో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ డోలమైట్ యొక్క మధ్యస్థ మూలకం డోలమైట్ యొక్క మధ్యస్థ మూలకం డోలమైట్ యొక్క మధ్యస్థ మూలకం మెగ్నీషియం డోలమైట్ యొక్క మధ్యస్థ మూలకం మెగ్నీషియం డోలమైట్ యొక్క మధ్యస్థ మూలకం మెగ్నీషియం నెక్స్ట్ అత్యంత తేలికైనటువంటి మూలకం మనం చెప్పుకున్నట్టు లిథియం 
అత్యంత తేలికైనటువంటి మొలక అత్యంత తేలికైనటువంటి అత్యంత తేలికైనటువంటి లోహం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం అయినా ఒకసారి రిపీట్ చేసుకుందాం అత్యంత తేలికైన లోహం లిథియం ద్రవరూపంలోని మూలకం పాదరసం ద్రవరూపంలోని మూలకం పాదరసం ఇవి సాధారణంగా ఈ ఏరియా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం ఒకసారి పున్న చర్చ చేద్దాం ఎన్ని మూలకాలు ఉన్నాయి దానిలో ఉన్నటువంటి అయనైజేషన్ అన్న కానీ అయనైజేషన్లో మొట్టమొదటిసారిగా మనకు కనిపించే లక్షణం ఏంటివంటిది ఈ అయనైజేషన్ ద్వారా ఎటువంటి మొత్తం కొత్త మూలకాలు ఏర్పడటానికి అవకాశం ఉంది మరియు మూలకాల యొక్క సాధారణ నామాలు అంటే ఏంటిది ఆ సాధారణ నామాలతో పాటుగా ఒక్కొక్క మూలకం చూపించేటువంటి ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు సోడియం ఒక్కొక్క మూలకం గురించి నిశ్చితంగా పరిశీలించుకుంటూ వద్దాం సోడియంను మీరు ల్యాబొరేటరీలో గమనించి చూసినట్లయితే సోడియంను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బాక్సులో పెట్టి ఒక పాట్ లేదా బౌల్లో పెట్టి బౌల్లో కిరసనాలు ఉంచి కిరో కిరోసిన్ ఉంచి కిరోసిన్లో సోడియం నిల్వ చేయడం గమనించి ఉండవచ్చు అంటే సోడియం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సోడియంను బయటకు తీయగానే ఇది గాలితో వెను వెంటనే చర్యనుంది పదార్థం అంటే గాలిలో అంటే గాలిలో ఎవరితో చర్యను ఉంది గాలిలోని తేమతోటి గాలిలోని తేమతోటి చర్యను ఉంది అతి ముఖ్యమైనటువంటి పదార్థం సోడియం కనుక దీన్ని నిల్వ చేయడానికి ఏ పదార్థాన్ని ఉపయోగిస్తారు కిరోసిన్లో నిల్వ చేసేటువంటి మూలకం కిరోసిన్లో మూల నిల్వ చేసేటువంటి మూలకం దీన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే దీన్ని పారిశ్రామికంగా తయారు చేసే విధానాన్ని క్యాస్టనర్ విధానం ద్వారా క్యాస్టనర్ విధానం ద్వారా క్యాస్టనర్ విధానం ద్వారా సోడియంను తయారు చేయడం జరుగుతుంది క్యాస్టనర్ విధానం ద్వారా సోడియంను తయారు చేస్తారు ఎన్ఏ టూ సివో త్రీ ఎన్ఏ టూ సివో త్రీను ఫ్యూజన్ మిక్చర్గా పిలుస్తారు ఫ్యూజన్ మిక్చర్ ఫ్యూజన్ మిక్చర్గా పిలుస్తారు ఎన్ఏ టూ సివో త్రీను ఫ్యూజన్ మిక్చర్గా పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సోడియం బై కార్బోనేట్ సోడియం బై కార్బోనేట్ సోడియం బై కార్బోనేట్ను ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేయడానికి ప్రత్యేకించి నెయ్యిని నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే రసాయనం సో నెయ్యిని నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే రసాయనంగా సోడియం బై కార్బోనేట్ను చెప్పవచ్చు నెయ్యిని నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి పదార్థం సోడియం ఎన్ఏఓహెచ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను మనం ఈ ఆహార పదార్థాలు క్షార స్వభావం కలిగినటువంటి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఆహార పదార్థాలను తటస్థీకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ను సోడా యాష్ అని చెప్పుకున్నాం మరియు ఇది దీన్ని కిరోసిన్లో నిల్వ చేస్తారు దీన్ని సెపరేట్ చేయడానికి లేదా దీన్ని నిల్వ చేసే విధానాన్ని దీన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే విధానాన్ని క్యాస్టనర్ విధానం అని ఎన్ఏ టూ సివో త్రీను ఫ్యూజన్ మిక్చర్ మరియు సోడియం బై కార్బొరేట్ను ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి లేదా ఈ నెయ్యిని నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే రసాయనం సోడియం కార్బోనేట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెగ్నీషియం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా విలువైనటువంటి పాయింట్ మూలకం మెగ్నీషియం ఈ మెగ్నీషియం అనే మూలకం మెగ్నీషియం యొక్క ధాతువులు మెగ్నీషియం యొక్క ధాతువులు కార్నలైట్ కార్నలైట్ మెగ్నీషియం యొక్క ధాతువులు కార్నలైట్ మ్యాగ్నలైట్ మరియు డోలమైట్ కార్నలైట్ మ్యాగ్ల మ్యాగ్నలైట్ మరియు డోలమైట్ అనే ధాతువులను కలిగినటువంటి మూలకం మెగ్నీషియం అనే ధాతువులను కలిగినటువంటి మూలకం మెగ్నీషియం ఈ ధాతువులపై క్వశ్చన్స్ రావడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నటువంటి టాపిక్ అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా ఇది సో నెక్స్ట్ ఈ మెగ్నీషియంను ఏ ఏ విధానాల ద్వారా తయారు చేయడం జరుగుతుంది మెగ్నీషియంను ఏ ఏ విధానాల ద్వారా తయారు చేయడం జరుగుతుంది హ్యామ్స్ గ్రిండ్ విధానం ద్వారా హ్యామ్స్ గ్రిండ్ హ్యామ్స్ గ్రిండ్ విధానం ద్వారా హ్యామ్స్ గ్రిండ్ విధానం ద్వారా మెగ్నీషియంను పారిశ్రామికంగా తయారు చేస్తారు మెగ్నీషియంను పారిశ్రామికంగా తయారు చేస్తారు హ్యామ్స్ గ్రిండ్ విధానం ద్వారా మెగ్నీషియంను పారిశ్రామికంగా తయారు చేయడం గమనించవచ్చు దీనిలో ఉన్నటువంటి 
ఈ దిన్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ ఏ ఏరియాస్ చెప్పవచ్చు మనం ఆమ్లాల క్షారాలు చెప్పుకునేటప్పుడు ఒక పదార్థం గురించి చెప్పుకున్నాం మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఈ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం లేదా ఎంజీఓహెచ్ ట్వైస్ యాంటాసిడ్ లేదా జెలూసిల్ అనే పదార్థాల్లో యాంటాసిడ్లలో ఉపయోగించేటువంటి మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఎవరి యొక్క మూలకం మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎంజీఓహెచ్ ట్వైస్ అనే రసాయనిక సంకేతాన్ని కలిగినటువంటి దాన్ని మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం అని దీనిని యాంటాసిడ్లలో ఉపయోగిస్తారు దీనిని యాంటాసిడ్లలో ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎంజీసీఓ త్రీ మెగ్నీషియం కార్బొనేట్ ఎంజీసీఓ త్రీను టూత్ పేస్ట్ తయారీలో ఉపయోగించే రసాయనం టూత్ పేస్ట్ తయారీలో టూత్ పేస్ట్ తయారీలో ఉపయోగించే రసాయనం ఎంజీసీఓ త్రీ టూత్ పేస్ట్ తయారీలో ఉపయోగించే రసాయనం ఎంజీసీఓ త్రీ నెక్స్ట్ పారిశ్రామికంగా ఎలక్ట్రాన్ అనే ఒక పదార్థాన్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఎం మెగ్నీషియం ఉపయోగించి తొంభై ఐదు శాతం మెగ్నీషియం తొంభై ఐదు శాతం మెగ్నీషియం మరియు ఐదు శాతం తొంభై ఐదు శాతం మెగ్ ఎలక్ట్రాన్ పారిశ్రామికంగా మెగ్నీషియం యొక్క ఉత్పత్తులను గమనించేస్తే తొంభై ఐదు శాతం మెగ్నీషియం మరియు ఐదు శాతం జింకులు కలిగినటువంటి ఐదు శాతం జింకులను కలిగినటువంటి ఐదు శాతం జింకులను కలిగినటువంటి పదార్థాన్ని ఎలక్ట్రాన్ అని అంటారు ఇది అత్యంత తేలికైనటువంటి బైమెటల్ అత్యంత తేలికైనటువంటి లైటెస్ట్ మెటల్ దీనిని విమానాలు మరియు యుద్ధ పరికరాలు యుద్ధ ట్యాంకులు మరియు జెట్ విమానాల తయారీలు అత్యంత తేలికైనటువంటి పదార్థం కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ అనగా తొంభై ఐదు శాతం మెగ్నీషియం మరియు ఐదు శాతం జింకు కలుపుగా ఏర్పడినటువంటి అత్యంత తేలికైనటువంటి పదార్థం దీనిని విమానాల యొక్క తయారీలో లేదా జెట్ విమానాల యొక్క తయారీలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ జిప్సం నెక్స్ట్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ చాలా రిపీటెడ్గా అడిగే క్వశ్చన్ జాగ్రత్త వినను జిప్సం మరియు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ జిప్సం అన్న జిప్సం యొక్క రసాయనం సిఏఎస్ఓ ఫోర్ టూ హెచ్ టూ ఓ ప్లాస్టో ప్యారిస్ యొక్క రసాయనం సిఏఎస్ఓ ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ సిఏఎస్ఓ ఫోర్ టూ హెచ్ టూ ఓ రసాయన జిప్సం యొక్క రసాయనం జి సిఏఎస్ఓ ఫోర్ టూ హెచ్ టూ ఓ దానికి కరెక్ట్ గా టూ హెచ్ టూ ఓకి లో హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ కలిపితే దానికి ప్లాస్టో ఆఫ్ ప్యారిస్ ప్లాస్టో ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క రసాయనం సిఏఎస్ఓ ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క రసాయనం సిఏఎస్ఓ ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ నెక్స్ట్ మరి ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అనువర్తనం ఏంటంటే సిమెంట్ యొక్క తయారీలో ఉపయోగించేటువంటి రసాయనం జిప్సం సారీ జిప్సంను సిమెంట్ యొక్క పరిశ్రమలో ఉపయోగించేటువంటి రసాయనాన్ని సిమెంట్ యొక్క తయారీలో ఉపయోగించే రసాయనంగా జిప్సంను చెప్పుకోవచ్చు సిమెంట్ పరిశ్రమలో లేదా సిమెంట్ లో ముడి పని ముడి పదార్థంగా సిమెంట్ యొక్క తయారీలో ముడి పదార్థంగా ఉపయోగించేటువంటి మూల పదార్థం అంటే జిప్సం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దీనిలో ఉన్నటువంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దీంట్లో ఐదు ఐదవ అప్లికేషన్ లేదా ఐదవ టాపిక్ అనువర్తనంలో మ్యాగ్నాలియం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పండి మ్యాగ్నాలియం అంటే ఏ ఏ మూలకాలు కలిసి ఉండొచ్చు పేరును బట్టి చెప్పొచ్చు మెగ్నీషియం మరియు అల్యూమినియం ల యొక్క సంక్లిష్టమైనటువంటి మెగ్నీషియం మరియు అల్యూమినియంల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి పదార్థాన్ని మ్యాగ్నాలియం మెగ్నీషియం మరియు అల్యూమినియం ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ మెగ్నీషియం ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అల్యూమినియంలతో ఏర్పడినటువంటి ధాతువును ధాతువును మ్యాగ్నాలియం అని అంటారు అది మెగ్నీషియంకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం బెరీలియం బెరీలియం యొక్క అనువర్తనాలు మరి మీరు గమనించేస్తే నెంబర్ వన్ ఇది వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్ల ద్వారా వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్ల నుంచి వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్ల నుండి ఆక్సిజన్ మరియు ఆక్సిజన్ మరియు నత్రజనులను వేరు చేయడానికి అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే ఆక్సిజన్ మరియు నత్రజనులను వేరు చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి మూలకంగా బెరీలియం అని చెప్పుకోవచ్చు రెండవ ప్రధానమైనటువంటి అనువర్తనం బెరీలియం యొక్క రెండవ ప్రధానమైనటువంటి అనువర్తనం ఏంటంటే ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లలో తయారు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్